Hi friends, welcome to BHK Electrical Concepts. So, this video lo manam most important to theorem, superposition theorem gurich manam. E video lo clear ga information chuda bo tunam. So, first manam superposition theorem yoke definition enti and uh, superposition theorem yoke procedure enti manam yella analysis cheyali anna vishen gurich discuss jetham. So, our discussions complete na tarvata oka problem disko ni. I chinat twenty problem ki superposition theorem ni use jesto response ane di yella find out jayali anna vishen gurich manam clear ga information chuda bo tunam. Okay. So, first definition to that So, superposition theorem yoke definition end and day. Any linear and bilateral network consisting of multiple voltage sources, multiple current sources and multiple resistances. Then, the response in any branch is the sum of the responses while individual sources acting alone is called as superposition theorem. Okay. So, your definition meko ardham end of such and this is a linear and bilateral network law, multiple voltage sources, multiple current sources and multiple resistances and network law unna pudu, manam branch lo response and calculate chayali and kunte, our response and the branch lo total response and the manam yella was nante, okoka voltage source, okoka current source, manak individual act in a pudu, our branch lo china response, manak final response and manam chiptunam. Okay, so other point you can do then the response in any branch is the sum of the responses sum of the responses while individual sources acting alone and sources individual ga act in appudu ochina twenty anni responses ni manam sum cheste aa particular response manaku final response ani ardham anamata okay so andukosam manam nenu ikkada definition em antunnaru ante any linear and bilateral network consisting of multiple voltage sources multiple current sources and multiple resistances then the response in any branch is the sum of the responses while individual sources acting alone is called as superposition theorem. Okay, so this is the definition. Anyway, this definition is in a diagram. Is to a diagram lo yella manam calculate cheyali, yella manam individual sources na acting cheyali. Ane manam choose ham. Aithe this superposition theorem lo inko ko most important point ane manaki undan jari indan mata. So point intente. Manaki each network in network law, any voltage sources on any current sources on Uda. So oka time law, okay, oka source panjali. And a for example, manaka five voltage sources and oka five current sources and manakuna and kundi. So up in tante, oka voltage source and manaku individual act out on a pudu, our network law unna twenty remaining five voltage sources and short circuit type only. And when you have 5 current sources, you can open the current sources and open the circuit type. So, when you have a voltage source, you can open the voltage source. When you have a voltage source, you can open the voltage source. So, when you have a voltage source, you can open the voltage source. So, when you have a voltage source, you can open the network. So, when you have a voltage source, you can open the network. So, when one voltage source is acting alone, then all other voltage sources are acting as short circuited. And uh, all current sources are acting as open circuited. And manan jep tuno. For example, manaki okavela oka current source and act out nan kundi. Apu manak remaining four current sources and open circuit type poly. And a network lo not twenty remaining five voltage sources. Evai tuna yo. A voltage sources and short circuit type poly and mata. Ante oka time lo oka oka source and a fungi ali. Oka oka source pungi as tuna pudo. Remaining voltage sources and short circuit type poly. And the current source is open circuit type all and matter. Okay. So, this is very important to note and matter. Okay. So, if you have a circuit or a network, this network will be able to apply this concept and apply this concept. Okay. Let's go to the first step. Let's go to the kitchen at 20 network, for example, here is the kitchen at 20 network. So, this network will have any voltage sources. So, V1 and V2 will have two voltage sources. And here we have already the current source of the symbol. So, here we have this symbol and the current source is represented. So, here we have the current source of the IS. So, here we have the voltage source and the current source. So, here we have R1, R2, R3 and R3 and R3 resistors. So, the question is, what current is the current flow of R2? And one question. And R2 is the power of R2. So, here we have the question. So, what we have to do? R2 and resistance यंत power dissipate जेस्तुंदी अन्न मनम calculate जेड़ं कोसों मनम use this statement formula यह टी P is equal to square of current multiplied with resistance अन्टे R2 and resistance यंत power dissipate जेस्तुन मनम calculate जेल अन्टे first R2 नुन्नी यंत current flow तुन्नों calculate जेल 
ఆ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన కరెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ కరెంట్ని స్క్వయర్లో తీసుకొని ఆ కరెంట్కి ఆర్ టూ అనేది మల్టిప్లై చేస్తే ఈ ఆర్ టూ అనేది ఎంత పవర్ని డిసిపేట్ చేస్తుంది అనేది మనకు తెలిసిపోతుంది ఓకే సో అది క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ పవర్ డిసిపేటెడ్ బై ఆర్ టూ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ నెట్వర్క్ అని ఇచ్చి సూపర్ పొజిషన్ తీరంని యూజ్ చేస్తూ క్యాలిక్యులేట్ చేయమని చెప్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో అప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఇప్పుడు పవర్ డిసిపేటెడ్ బై ఆర్ టూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆర్ టూ నుండి ఎంత కరెంటు ఫ్లో అవుతుందో మనకు తెలియాలి ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఈ ఆర్ టూ నుండి ఎంత కరెంటు ఫ్లో అవుతుందో తెలియాలి అని అంటే ఈ ఆర్ టూ నుండి ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ కి మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఆర్ టూ అని మనం ఇచ్చామనుకోండి ఓకే కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఆర్ టూ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఐఆర్ టూ అనుకోండి ఈ ఐఆర్ టూ అనేది టోటల్ ఐఆర్ టూ వాల్యూ అనేది ఎలా వస్తుంది అని అంటే V1 వన్ సోర్స్ అనేది యాక్ట్ అయినప్పుడు వి టూ సోర్స్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినప్పుడు ఈ కరెంట్ సోర్స్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయినప్పుడు దీని నుండి ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ ఏదైతుందో ఆ కరెంట్ ప్లస్ ఓకే అంటే వి వన్ యాక్ట్ అయినప్పుడు దీని నుండి ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ ప్లస్ నెక్స్ట్ కేస్ నెంబర్ టూ లో వి టూ యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు వి వన్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినప్పుడు కరెంట్ సోర్స్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయినప్పుడు మళ్ళీ ఈ ఆర్ టూ నుండి ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ ఎంత ఉందో ఆ కరెంట్ ప్లస్ థర్డ్ కేసులో ఏంటంటే కరెంట్ సోర్స్ యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఈ రెండు వోల్టేజ్ సోర్స్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినప్పుడు మళ్ళీ ఆర్ టూ నుండి ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అయిందో మనకు వచ్చిందో ఆ కరెంట్ ని మనం కంప్లీట్ గా త్రీ కేసెస్ లో యాడ్ చేస్తే వచ్చే కరెంటే మనకు సో ఈ టోటల్ కరెంట్ ఐఆర్ టూ అనమాట కాబట్టి సో ఇక్కడ మనం డెఫినేషన్ లో మెన్షన్ చేసిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే ఏదైనా ఒక నెట్వర్క్ లో మల్టిపుల్ వోల్టేజ్ సోర్సెస్ మల్టిపుల్ కరెంట్ సోర్సెస్ కనుక ఉంటే దెన్ రెస్పాన్స్ ఇన్ ఎనీ బ్రాంచ్ త్రూ ఆర్ వన్ కావచ్చు త్రూ ఆర్ త్రీ కావచ్చు త్రూ ఆర్ టూ కావచ్చు సో ఈ నెట్వర్క్ లో నేను ఏం చేశానంటే త్రూ ఆర్ టూ అని మనం తీసుకున్నాం కాబట్టి కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఆర్ టూ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ద రెస్పాన్సెస్ వైల్ ఇండివిజువల్ సోర్సెస్ యాక్టింగ్ అలోన్ అని మనం చెప్తున్నాం అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే కేసు నెంబర్ వన్ ఓకే సో కేసు నెంబర్ వన్ లో వి వన్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ని నేను యాక్టింగ్ చేపిస్తున్నా ఓకే అంటే సో వి వన్ వోల్టేజ్ అనేది మనం ప్రజెంట్ అయ్యింది సో అప్పుడు వి టూ అనేది చూడండి ఎస్ డాట్ సి అంటే షార్ట్ సర్క్యూటెడ్ ఓ డాట్ సి అంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ మనకు లెక్క ప్రకారం ఏంటి ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ పని చేస్తున్నప్పుడు రిమైనింగ్ అన్ని వోల్టేజ్ సోర్స్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోవాలి రిమైనింగ్ కరెంట్ సోర్స్ అన్ని ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయిపోవాలి అని చెప్పాను సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఇచ్చిన నెట్వర్క్ లో వన్ వోల్టేజ్ సోర్స్ సారీ టూ వోల్టేజ్ సోర్స్ వన్ కరెంట్ సోర్స్ కాబట్టి వి వన్ యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు వి టూ షార్ట్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసాం కరెంట్ సోర్స్ అనేది ఏమవ్వాలి ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయిపోవాలి కాబట్టి సో ఆ టైమ్ లో మనకి ఆర్ టూ నుండి ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో తెలుసుకోవాలి బట్ మా బాగా గమనించండి ఆర్ టూ రెసిస్టెన్స్ అనేది కరెంట్ సోర్స్ కి ఓపెన్ సర్క్యూట్ సిరీస్ లో కనెక్ట్ అయింది కానీ కరెంట్ సోర్స్ అనేది ఓపెన్ సర్క్యూట్ కాబట్టి ఈ కంప్లీట్ బ్రాంచ్ అంతా ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఓపెన్ సర్క్యూట్ లో కరెంట్ జీరో కాబట్టి వి వన్ యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఇది షార్ట్ అయిపోయినప్పుడు వి టూ షార్ట్ అయిపోయినప్పుడు కరెంట్ సోర్స్ ఓపెన్ అయిపోయినప్పుడు ఈ కంప్లీట్ బ్రాంచ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ కాబట్టి కేస్ నెంబర్ వన్ లో వి వన్ యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఆర్ టూ నుండి ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ ఎంత అంటే జీరో ఎంపియర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ కేస్ నెంబర్ టూ కేస్ నెంబర్ టూ లో V2 టూ వోల్టేజ్ సోర్స్ యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు వి వన్ సోర్స్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది అండ్ కరెంట్ సోర్స్ ఇక్కడ మనకి ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది మళ్ళీ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఈ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ టూ నుండి ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ ఎంతో తెలుసుకోవాలి అయితే ఈ కేసు నెంబర్ టూ లో కూడా కరెంట్ సోర్స్ ఓపెన్ అయిపోయింది కాబట్టి సో ఈ కంప్లీట్ బ్రాంచ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ కాబట్టి కేసు నెంబర్ టూ లో కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఆర్ టూ అనేది ఎంత వస్తుంది మళ్ళీ జీరో ఎంపియర్స్ వస్తుంది ఓకే కేసు నెంబర్ టూ కూడా అయిపోయింది కేసు నెంబర్ త్రీ లో కరెంట్ సోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది రిమైనింగ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అన్ని షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది ఓకే సో అప్పుడు మనకు ఈ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దిస్ ఆర్ టూ ఎంత అన్న చూసుకోవాలని అంటే సో ఇప్పుడు ఆర్ టూ అనేది మనకు ఈ కరెంట్ సోర్స్ లో సిరీస్ లో ఉంది అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది అప్వర్డ్స్ ఉంది కాబట్టి సో ఇక్కడ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది మనకు అప్వర్డ్స్ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే కరెంట్ సోర్స్ యొక్క డైరెక్షన్ డిసైడ్ చేస్తుంది అనమాట ఆ బ్రాంచ్ లో డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇది కాబట్టి ఈ కరెంట్ సోర్స్ డైరెక్షన్ అప్వర్డ్స్ ఉంది కాబట్టి సో ఈ కరెంట్ సోర్స
సూపర్ పొజిషన్ ని థీరమ్ ని యూజ్ చేస్తూ సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈ నెట్వర్క్ లో సో ఈ ఫైవ్ ఓమ్ రెసిస్టర్ అనేది ఎంత పవర్ ని డిసిపేట్ చేస్తుంది అన్నది మనకు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఓకే సో ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం ప్రకారం మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు సో క్యాలిక్యులేట్ ద పవర్ డిసిపేటెడ్ బై ఫైవ్ ఓమ్ రెసిస్టర్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ నెట్వర్క్ బై యూజింగ్ సూపర్ పొజిషన్ తీరం అన్నాం కాబట్టి సూపర్ పొజిషన్ తీరం యొక్క కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ఏంటంటే ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ పనిచేస్తే రిమైనింగ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోవాలి కరెంట్ సోర్సెస్ ఉంటే కనుక అన్ని ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయిపోవాలి సో అప్పుడు మనం కేసు నెంబర్ వన్ లో ఈ ఫైవ్ ఫైవ్ ఓమ్ రెసిస్టర్ అనేది ఎంత పవర్ డిస్పేట్ చేస్తుంది అన్నది తెలుసుకోవాలి కేసు నెంబర్ టూ లో వి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వంటీ వోల్స్ షార్ట్ సర్క్యూట్ యాక్టింగ్ అయినప్పుడు వి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ వోల్స్ సోర్స్ అనేది మనకు షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోవాలి ఈ కరెంట్ సోర్స్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయిపోవాలి మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి ఫైవ్ ఓమ్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత పవర్ ని డిస్పేట్ చేస్తుందో తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ కేసు నెంబర్ త్రీ లో ట్వంటీ యాంపియర్ కరెంట్ సోర్స్ యాక్ట్ అయినప్పుడు ఈ టూ వోల్టేజ్ సోర్స్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోవాలి అండ్ ఈ ఫైవ్ ఓమ్ రెసిస్టర్ ఏదైతే ఉందో ఆ రెసిస్టర్ అనేది ఎంత పవర్ డిస్పేట్ చేస్తుందో తెలుసుకోవాలి అయితే నేనేం చేస్తున్నానంటే మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఫైవ్ ఓమ్ రెసిస్టర్ పవర్ డిస్పీట్ అన్నాడు కాబట్టి మనం ఈ త్రీ కేసెస్ లో ఈ ఫైవ్ ఓమ్ నుంచి ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ ఎంతో తెలిస్తే ఆ కరెంట్ స్క్వయర్ ఇంటూ ఫైవ్ ఓమ్ చేసాం అనుకోండి మనకు పవర్ డిస్పీటెడ్ బై ఫైవ్ ఓమ్ డైరెక్ట్ గా వస్తుంది కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ నేను కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఫైవ్ ఓమ్స్ ఇండివిజువల్ సోర్సెస్ యాక్ట్ అయినప్పుడు కనుక్కొని ఆ వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ ని యాడ్ చేసి ఆ టోటల్ కరెంట్ మనకు ఈ ఫైవ్ ఓమ్ నుంచి ఫ్లో అవుతుందని తెలుస్తుంది కాబట్టి ఆ కరెంట్ స్క్వయర్ ఇంటూ ఫైవ్ ఓమ్ చేశాను అనుకోండి పవర్ డిసిపేటెడ్ బై ఫైవ్ ఓమ్ రెసిస్టెన్స్ అని వస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే పవర్ డిసిపేటెడ్ బై ఫైవ్ ఓమ్ రెసిస్టెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఈ ఫైవ్ ఓమ్ ఈ ఫైవ్ ఓమ్స్ రెసిస్టెన్ నుండి అసలు ఫ్లో అవుతున్న టోటల్ కరెంట్ ఎంత తెలుసుకోవాలి ఓకే సో ఇప్పుడు తెలుసుకోవడం కోసం మనం ఏం చేస్తున్నామంటే సూపర్ పొజిషన్ తీరం కాన్సెప్ట్ అప్లై చేద్దాం ఓకే సో సూపర్ పొజిషన్ తీరం కాన్సెప్ట్ ప్రకారం మనం చూస్తే కనుక ఇచ్చినటువంటి నెట్వర్క్ లో టూ వోల్టేజ్ సోర్సెస్ ఉంది వన్ కరెంట్ సోర్స్ ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే కేసు నెంబర్ వన్ లో వి వన్ యాక్ట్ అవుతుండాలి వి టూ షార్ట్ అయిపోవాలి కరెంట్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయిపోవాలి నెక్స్ట్ కేసు నెంబర్ టూ లో వి టూ యాక్ట్ అవుతుండాలి వి వన్ షార్ట్ అయిపోవాలి కరెంట్ సోర్స్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయిపోవాలి కేసు నెంబర్ త్రీ లో ట్వంటీ యాంపియర్ కరెంట్ సోర్స్ యాక్టింగ్ అవ్వాలి రెండు వి వన్ అండ్ వి టూ అనే షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోవాలి ఆ టైమ్ లో మనకి ఫైవ్ ఓమ్ నుంచి ఫ్లో అవుతుంది ఆ కరెంట్ ఎంతో తెలుసుకోవాలి ఓకే సో ఇప్పుడు మనం కేసు నెంబర్ వన్ సో కేసు నెంబర్ వన్ లో మనకి ఏముంది చూడండి వెన్ వి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఓల్డ్ సోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ అలోన్ దెన్ వి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఓల్డ్ సోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అండ్ ట్వంటీ యాంపియర్ సోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ దెన్ ద నెట్వర్క్ విల్ బికమ్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ మనం ఇచ్చినటువంటి నెట్వర్క్ లో అప్లై చేసాం అనుకోండి చూడండి ఒకసారి వి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ టెన్ ఓల్ సోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు సో వి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఓల్ సోర్స్ అనేది షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది సో కరెంట్ సోర్స్ ఏమైపోయింది ఇప్పుడు ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది అయితే ఈ కేసు నెంబర్ వన్ లో వి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఓల్ సోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు సో ఈ ఫైవ్ ఓమ్ నుంచి ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ ఎంత అన్నది తెలుసుకోవాలి అయితే ఇక్కడ మనం సర్క్యూట్ ని అంటే నెట్వర్క్ ని మనం ఈజీగా గమనిస్తే కనుక ఒక చిన్న ఐడియా ఉంటే కనుక మనకు తెలిసిపోతుంది అనమాట నార్మల్గా ఏంటంటే ఒకవేళ ఈ ఫైవ్ ఓమ్ బ్రాంచ్ అనేది క్లోజ్ అయి ఉంటే కనుక క్లోజ్ అయి ఉంటే కనుక మనం ఈ జంక్షన్ పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చిన టోటల్ కరెంట్ ఎంతో తెలుసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఈ బ్రాంచ్ లో కరెంట్ డివిజన్ రూల్ అప్లై చేసాం అనుకోండి అప్పుడు మనకు ఈ ఫైవ్ ఓమ్ నుంచి ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ ఎంతో తెలుస్తుంది కానీ మన కండిషన్ అంటే వి వన్ యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు వి టూ షార్ట్ చేసి కరెంట్ సర్క్యూట్ ని కరెంట్ సోర్స్ ని ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఈ ఫైవ్ ఓమ్ బ్రాంచ్ అనేది కంప్లీట్ గా ఓపెన్ సర్క్యూట్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఈ ఫైవ్ ఓమ్ సోర్స్ అనే ఫైవ్ ఓమ్ రెసిస్టర్ బ్రాంచ్ అనేది ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఉంది కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ గా చెప్పొచ్చు ఓపెన్ సర్క్యూట్ లో కరెంట్ జీరో కాబట్టి కేసు నెంబర్ వన్ లో వి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఓల్ వోల్స్ టెన్ వోల్స్ సోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఫైవ్ ఓమ్ రెసిస్టర్ బ్రాంచ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఉంది కాబట్టి అసలు
ఓకే ఒకవేళ ఇది షార్ట్ అయ్యి ఉంటే గనక షార్ట్ అయ్యి ఉంటే గనక మనకి డెఫినెట్ గా ఈ కరెంట్ అనేది జీరో అవ్వకపోతుండే కానీ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయ్యింది కాబట్టి ఈ బ్రాంచ్ మొత్తం ఓపెన్ సర్క్యూటే కాబట్టి సో మనకు కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఫైవ్ ఓమ్స్ అనేది జీరో అంపియర్స్ ఓకే ఇది కేస్ నెంబర్ టూ ఇప్పుడు మనం కేసు నెంబర్ త్రీ మనకు మిగిలి ఉంది ఆ కేసు నెంబర్ త్రీ అంటే అంటే కరెంట్ సోర్స్ యాక్ట్ అయినప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు కేసు నెంబర్ త్రీలో చూడండి వెన్ ట్వంటీ యాంపియర్ కరెంట్ సోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ అలోన్ దెన్ వి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ వోల్స్ వి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ వోల్స్ సోర్సెస్ ఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ షార్ట్ సర్క్యూట్స్ then the network will becomes అని చెప్పాం సో ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ మనం అప్లై చేస్తే కనుక చూడండి ట్వంటీ యాంపియర్ కరెంట్ సోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకు వి వన్ షార్ట్ అయిపోయింది వి టూ కూడా షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు గమనిస్తే కనుక కరెంట్ సోర్సే ఫైవ్ ఓమ్ బ్రాంచ్ లో కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ఫైవ్ ఓమ్ బ్రాంచ్ నుండి ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ వాల్యూ అనేది డైరెక్ట్ గా మనం ట్వంటీ యాంపియర్స్ అని మనం చెప్పేయచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ కరెంట్ సోర్స్ కాకుండా రిమైనింగ్ నెట్వర్క్ లో ఏ కర ఏ సోర్స్ కూడా లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఫైవ్ ఓమ్ ఫైవ్ ఓమ్ బ్రాంచ్ నుండి అంటే ఫైవ్ ఓమ్ రెసిస్టర్ నుండి ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ వాల్యూ ఏంటంటే కరెంట్ సోర్స్ వాల్యూయే కాబట్టి అండర్ కేసు నెంబర్ త్రీ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఫైవ్ ఓమ్ రెసిస్టర్ అనేది ట్వంటీ యాంపియర్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఫైవ్ ఓమ్ రెసిస్టర్ బ్రాంచ్ నుండి ఫ్లో అవుతున్న డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డిసైడెడ్ బై ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ సోర్స్ కాబట్టి చూడండి ట్వంటీ యాంపియర్ అనేది ఇప్పుడు ఈ ఫైవ్ ఓమ్ నుంచి ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి కేసు నెంబర్ త్రీలో సో ఫైవ్ ఓమ్ రెసిస్టర్ నుండి ఫ్లో అవుతున్నటువంటి కరెంట్ ఎంత అంటే ట్వంటీ యాంపియర్స్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి వి వన్ వి వన్ యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు వచ్చినటువంటి వాల్యూ ఐ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వి టూ సోర్స్ యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు వచ్చినటువంటి వాల్యూ ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ ఇక్కడ కరెంట్ సోర్స్ ఐఎస్ కరెంట్ సోర్స్ ఐఎస్ యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు వచ్చినటువంటి వాల్యూ ఐ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ యాంపియర్స్ సో అందుకే మనం చెప్తున్నాం ఏంటి సమ్ ఆఫ్ రెస్పాన్సెస్ ఓకే ఇప్పుడు ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ ప్లస్ ఐ త్రీ అంటే ఏంటి సమ్ ఆఫ్ రెస్పాన్సెస్ ఎప్పుడు ఇవి వెన్ ఇండివిజువల్ సోర్సెస్ యాక్టింగ్ అలోన్ వి వన్ యాక్ట్ అయినప్పుడు ఐ వన్ వచ్చింది వి టూ యాక్ట్ అయినప్పుడు ఐ టూ వచ్చింది ఐఎస్ యాక్ట్ అయినప్పుడు ఐ త్రీ వచ్చింది కాబట్టి ద రెస్పాన్స్ ఇన్ ఎనీ బ్రాంచ్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ద రెస్పాన్సెస్ వైల్ ఇండివిజువల్ సోర్సెస్ యాక్టింగ్ అలోన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సూపర్ పొజిషన్ తీరం అని చెప్పాం కాబట్టి బై యూజింగ్ సూపర్ పొజిషన్ తీరం కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఫైవ్ ఓమ్స్ ఈజ్ గివెన్ బై ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ ప్లస్ ఐ త్రీ సో ఐ వన్ అంటే జీరో ఐ టూ ఈజ్ గో జీరో ఐ త్రీ మాత్రం ట్వంటీ యాంపియర్స్ కాబట్టి సో ఫైనల్ గా కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఫైవ్ ఓమ్స్ ఎంత ఇప్పుడు అంటే ట్వంటీ యాంపియర్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకు ఫైనల్ గా తెలిసింది ఏంటంటే ఫైవ్ ఓమ్ రెసిస్టర్ నుండి ఫ్లో అవుతున్నటువంటి టోటల్ కరెంట్ బై యూజింగ్ సూపర్ పొజిషన్ తీరం ఎంత అంటే ట్వంటీ యాంపియర్స్ ఇప్పుడు మనకు క్లియర్ అయిపోయింది కానీ క్వశ్చన్ ఏంటి యాక్చువల్ గా మనకి ఫైవ్ ఓమ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎంత పవర్ డిసిపేట్ చేస్తుంది అనేది మన క్వశ్చన్ కాబట్టి సో ఫైవ్ ఓమ్ రెసిస్టెన్ నుండి ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ మనకు తెలిసింది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాల్యూ కరెంట్ స్క్వయర్ ఇంటూ ఫైవ్ ఓమ్స్ చేసామనుకోండి ఆ ఫైవ్ ఓమ్ రెసిస్టర్ ఎంత పవర్ డిసిపేట్ చేస్తుంది అనేది తెలిసిపోతుంది కాబట్టి లాస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మనకు పవర్ డిసిపేటెడ్ బై ఫైవ్ ఓమ్ రెసిస్టర్ ఈజ్ గివెన్ బై సో పవర్ డిసిపేటెడ్ బై ఫైవ్ ఓమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఫైవ్ ఓమ్ రెసిస్టెన్స్ హోల్ స్క్వయర్ ఇంటూ ఫైవ్ ఓమ్స్ సో ఇక్కడ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఫైవ్ ఓమ్స్ ఇది ఎంత మనకు ట్వంటీ హోల్ స్క్వయర్ ఇంటూ ఫైవ్ సో సింప్లిఫై చేసే మనకు టూ థౌజండ్ వ్యాట్స్ అనేది మనకు సో ఇచ్చినటువంటి నెట్వర్క్ లో సూపర్ పొజిషన్ తీరం యూజ్ చేస్తూ ఫైవ్ ఓమ్ రెసిస్టర్ డిసిపేట్ చేసినటువంటి పవర్ అనమాట ఓకే సో ఇది మనకు సో సూపర్ పొజిషన్ తీరం యొక్క ప్రొసీజర్ అండ్ చేసేటటువంటి ఎనాల్ చేసేటటువంటి పద్ధతి అనమాట ఓకే సో థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ థ